కోనసీమ జిల్లా రాయదుర్గం నియోజకవర్గం కానికల్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాలు ఎమ్మెల్సీ హోదాలో దీపక్ రెడ్డి పర్యటన గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న సమస్యలు తెలుసుకున్న కొరకు కేనకల్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో దీపక్ రెడ్డిగా పర్యటించారు పర్యటించిన గ్రామాలు బీదురు కొంతం గరుడ చేడు కనకనహల్ సొల్లాపురం హనుమాపురం గ్రామాలు పర్యటించారు పర్యటన సందర్భంగా వివిధ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న ప్రజలు భారీ స్వాగతం పలికి ఎమ్మెల్సీని ఆహ్వానించారు సమస్యలను ఎమ్మెల్సీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మీ సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే గ్రామస్తులు మీరందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా ఒక గ్రామ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుని మండల జరుగు సమావేశానికి అర్జీ రూపంలో తీసుకురావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రహ్లాద అదెప కొడ్రసిగౌడ బలరాం రెడ్డి రంగారెడ్డి వెంకట రామరెడ్డి హనుమంతరెడ్డి శశావళి నాగన్నగౌడ్ మోహన్ సోమ నాగరాజు నాగేంద్ర మధు బస్వరాజు కోరిక ఆది చంద్ర ఓబన కుసాల్ రామదాసు ఇబ్రహీం పాల్గొన్నారు సమస్యలు దేనికంటే ఇప్పుడు దీపక్ రెడ్డి ఈరోజు రాలేదు అనుకోండి ఈ సమస్యలు తీరేది ఎట్లా మీరు ఆలోచించినారా ఏప ఇప్పుడు ఆ కాలంలో మీకు నీళ్లు రావాలా లేకపోతే బేస్మెంట్ మనోడికి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు నీళ్లు రాలేదు మీకు బిల్లులు రాలేదు ఇవన్నీ ఎట్లా ఎట్లా తీరితే మీరు ఏమైనా ఆలోచించుకున్నారా నేను రాకపోతే నేనేం చెప్తున్నానండి మీ అందరికి గ్రామ స్థాయిలో మీరు నాయకులు బలపడాలి మీ ఇప్పుడు అందుకనే ఈ కమిటీ లేసేది ఈ సమస్యలన్నీ మీరు తీర్చుకునే విధంగా ఆఫీసులకు పోతే మీకు అనుకూలంగా పనులు జరగాల అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈరోజు వస్తున్నాను ఏదో ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందునో ఎంపీ ఇంటి ముందో ఎమ్మెల్సీ ఇంటి ముందో మీరు నిలుచుకొని మాకు పనులు కావాలని అనుకునే విధంగా ఉండకూడదు మీరు గ్రామ స్థాయిలో మీరు నాయకులు బలంగా ఉండాలా మీకు పనులు జరగాలా మీరు ఏదైనా ఆఫీసుకు పోతే మీకు గౌరవం ఇచ్చి మీకు పనులు చేసి పెట్టే విధంగా ముందు గ్రామ స్థాయి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను వస్తున్నాను నేను ఎందుకు వస్తున్నానో చెప్తాను నేను రాకపోయినా నేను అడిగేదానికి ఎవరు లేదు మొత్తము రెండు నెలలు పడుతుంది నాకు రాయదుర్గం అంతా తిరిగేదానికి ఇదేం చిన్న పని కాదు నాకు బాధ్యత లేకపోయినా నాకుండే అధికారం మీకు ఉపయోగించాలా మీకు మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఎందుకు వస్తున్నానంటే ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితము రెండు మూడు నెలల క్రితం ఒక సర్వే జరిగింది రాయదుర్గం మొత్తం అంద అన్ని గ్రామాల్లో సర్వే జరిగింది ఇక్కడ మీకు ఏ నాయకుడు అయితే బాగా పనిచేస్తాడు ఏ నాయకుడు అయితే మీకు అనుకూలంగా ఉంటాడు అని సర్వేలు అడిగితే నాలుగన్నర సంవత్సరాలు మీకు నేను దూరంగా ఉన్నా నాలుగు సంవత్సరాల దాకా ఆ సర్వేలో ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని గ్రామాల్లో మాకు ఇంతకు ముందు దీపక్ రెడ్డి బాగా పనిచేసేది చెప్తాం కదా సో నాకేమనిపించింది అంటే మీకు అందరికి నాలుగు సంవత్సరాలు నేను దూరంగా ఉన్నా నన్ను ఇంకా మీరు మర్చిపోలేదు ఎంతో కొంత అభిమానం నా మీద పెట్టుకున్నారు అని నా మీద బాధ్యత పెరిగింది ఇప్పుడు నాకు ఉండే అధికారంతో మీకు నేను ఏమైనా పనులు చేయించి పెట్టాలా మొత్తం అనంతపురం జిల్లా అంతా తిరిగేది కాదు మన సొంత నియోజకవర్గము మన సొంత మనుషులు మీరంతా నా కుటుంబం రకంగా ఈరోజు నాకు చాతనైనంత వరకు మీకు నేను అండగా ఉండాలా ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను వస్తున్నాను మొత్తం నేను ఒక్కడినే చేస్తానని కొందరు రాజకీయ నాయకులు చెప్పినట్టు సొన్న నేను చెప్పను సో నేనేమనుకుంటున్నాను గ్రామ స్థాయి నుంచి ఈ కమిటీలు మనం వేసుకొని మీరు గ్రామ నాయకులు బలంగా ఉన్నారు మీ గ్రామ నాయకులు ఈ కమిటీ ద్వారా మీకు ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయో మీరు ఆ ప్రభుత్వ దృష్టికి నా దృష్టికి తీసుకొని వస్తే మీకు చేయించే విధంగా ఉంటాయి ఈ రోజు మీరు చెప్పిన సమస్యలన్నీ నాకు తెలియదు మీరు చెప్పేదాకా నాకు తెలియదు అదేవిధంగా మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది అడగకపోతే అమ్మ కూడా అన్నం పెట్టదని సో మనం పోయి ప్రభుత్వ అధికారులని ఆఫీస్ వాళ్ళని నేలు తీసి మాకు ఈ పనులు చేయండి అని అంటే వాళ్ళు చేయరు ఎందుకంటే మన వ్యవస్థలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి సో ఈ లోపాలని సరిదిద్దాలంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి మన నాయకత్వాన్ని మనం బలపరచుకోవాలి మీరు బలంగా ఉంటే మీకు అక్కడ పనులు చేయించి పెట్టచ్చు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో ఏమన్నారు అన్న మేము పోతున్నాము ఆఫీసులకి అయినా మా మాట ఎవరు చెవులోకి వేసుకోరు మా పనులు జరగటం లేదు అది కూడా వాస్తవమే ఎందుకంటే అధికారులు కూడా అందరూ సరిగ్గా పనిచేసే వాళ్ళు లేరు ఆడ పోతే ఇప్పుడు మనం మనోడు అంటున్నాడు నా బిల్లు అని అడిగితే నవ్వద్దు అంట ఆ జవాబు కూడా చెప్పదంట వస్తుందో చెప్పదంట రాదు చెప్పదంట ఊరికే నవ్వి కమ్ముకుంటుందంట సో ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ మనము భయపెట్టి పని చేయించాలి 
ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు పని చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది సో దాని కొరకు నేను ఏమనుకున్నానంటే మీరు ఈ గ్రామ కమిటీలు మీరు కరెక్ట్ గా ఉంటే నెలకు ఒకసారి మీకోసము నేను వస్తాను నాకు ఉండే అధికారంతో ఇరవై ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది ఇరవై ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ అధికారులను నేను ఆఫీస్ కి పిలిపిస్తాను ఎంఆర్ఓని ఎంపీడిఓని కూడా పిలిపిస్తాను అక్కడ కూర్చోబెడతాను సో ఒక పూర్తి రోజు ఎంత టైం అన్నా కానీ పొద్దున పది పది నుంచి సాయంత్రం ఎంత టైం అన్నా కానీ మీ ఫిర్యాదులు అన్ని తీసుకొని ఒక్కొక్క కంప్లైంట్ కి మీకు ఫిర్యాదు నెంబర్ మీకు వస్తుంది అది ఆ ఫిర్యాదు కూడా ఆన్లైన్ చేపిస్తాము ఆన్లైన్ చేపిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి డాష్ బోర్డ్ కూడా కంప్యూటర్ లో కూడా తెలుస్తుంది ఈ గ్రామంలో ఈ సమస్య ఉందని అప్పుడు అధికారులు భయపడతారు ఈ పని మనం చేయకపోతే రేపు మన మీద ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి సో ఈ విధంగా చేస్తే మీకు పనులు అవుతాయి అని ఈ వ్యవస్థలో లోపాలను ఈ విధంగా మనం సరిదిద్దొచ్చని నేను అనుకొని ఈ రోజు వస్తున్నా నేను ఒక్కటే చేయలేను నేను ఒక్కటే మ్యాజిక్ చేస్తానని కూడా నేను చెప్పను మీరు ముందుకు రాండి మిమ్మల్ని గ్రామ స్థాయిలో ఈ కమిటీ వాళ్ళని మీ గ్రామ నాయకుల్ని మిమ్మల్ని బలపరుస్తా నేను సో మీరు ఆఫీసులకు పోతే మీకు గౌరవం వచ్చి ఇదిగో ఈ నాయకుడు వచ్చినాడు ఈ కమిటీ మెంబర్ వచ్చినాడు వీళ్ళ పని మనం చేసి పెట్టాలా అని అధికారుల మీద కూడా ఒత్తిడి నేను తీసుకొని వచ్చి మీకు పనులయ్యే విధంగా